Dzień dobry. Domyślam się, że wpadliście na spacer ze mną, śladem mokotowskich perełek. Także ja kawę już mam. Zapraszam ze mną przystanek pierwszy, Park Dreszera. No i jesteśmy w Parku Dreszera, miejscu yy, o ogromnym znaczeniu dla Mokotowa, ale i dla całej Warszawy, ponieważ toczyły się tutaj bardzo ciężkie walki powstańcze. Te drzewa, które tutaj widzicie, one mają około 70 lat, ponieważ park po prostu spłonął po, po warszawskim powstaniu. Dzisiaj jest to miejsce, gdzie rodziny spędzają czas, widzicie fontanny, mnóstwo traw, natomiast, yy, tak jak mówiłem wcześniej, nosi za sobą ogromną historię. Zaraz dojdziemy do pomnika, który upamiętnia te wszystkie wydarzenia. Pomnik, który upamiętnia ciężkie walki w Parku Dreszera. Jest to pęknięty na pół, jak widzicie, głaz narzutowy, wydobyty przy budowaniu metra w latach 80. No i właśnie w tym miejscu odbywają się obchody rocznicy Powstania Warszawskiego i również jego zakończenia. Także miejsce bardzo ważne dla Mokotowa, jak i dla całej Warszawy. Zbliżamy się do uliczki Czeczota, która ma bardzo nietypowy kształt związany z XIX-wiecznymi wałami fortecznymi. Zapraszam Was tutaj, żebyście się nie uprzeszli, bo jest to taka oaza spokoju przy głównych ulicach. Mokotów to prawdziwe zagłębie zabytków, ale mamy też takie nowoczesne perełki jak ten pionowy ogród. Nadaje on koloru tej okolicy latem, ale i zimą. Zobaczcie. Teraz znajdujemy się przy ulicy Krasickiego, gdzie jest bardzo często fotografowana furtka. Nosi ona ślady historii. Zobaczcie, tutaj możecie zaobserwować ślady po kulach, a te większe wyrwy są to ślady po granacie odłamkowym. Także świadek historii Powstania Warszawskiego. Przy ulicy Naruszewicza znajduje się niezwykła kamienica. Niezwykła, ponieważ ma bardzo ostrzelaną fasadę. I historia wygląda tak, że podobno po drugiej stronie ulicy znajdowali się Niemcy, którzy pruli do tego budynku, ponieważ w nim, a dokładnie na poddaszu, ukrywała się grupa Polaków. Bardzo Wam dziękuję za spacer śladem mokotowskich perełek. No i zachęcam do tego, żebyście spacerowali po Mokotowie, ale i po całej Warszawie, bo skrywa ona jeszcze bardzo dużo nieodkrytych tajemnic.